総裁カウンセラーのオケイです。今日はお盆近いシリーズでお葬式の話をしたいと思います。お葬式って最近だんだん簡単になっている。2日でやっていたものを1日でやってしまったり、あとはもう火葬場だけ行って終わりにしたり、特にコロナでね、あんまり人が集まることができないということで、直葬パックを選ぶ人がすごく増えていると言われます。そのような中であの今葬儀の本当の意味って何なのっていうことを皆さんにお伝えしてでまあ,あのご葬儀そのものは簡略化せざるを得ないし人も集まれないとしても何か代わりになることを編み出してやっていった方がいいんじゃないかっていうことを考えていただきたいなと思ってお話しします。今日お伝えするのは20年前の葬儀と昨今の葬儀の違い。それから葬儀の一番意味があるところってどこなのっていうお話でまとめましてじゃあ私たち今どうすればいいのかっていうことなんですねまず20年前の葬儀っていうと一番意味が感じられたのってお通夜の晩に親戚一同が集まったり友人知人とか亡くなった人の趣味の仲間とかいろんなタイプの関係の人が集まってはお寿司とかつまみながら思い出話をほぼあの夜中まで半日ぐらいずっとしてましたよね。あの自宅で葬儀が行われていたような頃の話です。でその時間っていうのは周りで聞いている小さい子供たちにとってもものすごく影響があるんだっていうことをお伝えします。あの私の知り合いに離島の出身の人が何人かいるんですね。一人は佐渡島、一人は対馬の出身なんですけれども、あのお二人ともあの要は今でも20年前に近い形の葬儀が行われているそうで、あの一人あの亡くなると大変な葬列が出て、そこの家にたくさんの人が集まって、で思い出話を語ったりっていうことがあるそうなんですね。まあ彼らもまだ30代とかなので、つい最近の葬儀って言っても7、8年前だったり、おじいちゃんのね、ご葬儀の時で何年か前だったりするんでしょうけれども、でも比較的年分よりは20年ぐらい遅れて昔のやり方が残っているっていうことなんです。で、その彼ら2人が営業マンなんですけど、うちの事務所に出入りしてくれる方なんですけれど、すごい親身にやってくれるんですね。休日にちょっと複合期調子悪くなっちゃったって言っても、ものすごく我が子とのようにやってくださるんですで。他の業者さんだとね、そういう人に出会ったことがなかったので、どうしてそんな風にできるんですかって聞いたら、いや、実は祖父の葬儀で仕事はこういう風にしなきゃいけないっていう風に心底思いましたっておっしゃるんですよ。なんかご自身が大学生ぐらいの時のことだったと思うんですけれど、いとこ同士の中でご自身が一番あの年が上なんですって、その一人の方、対馬の方なんですけれども。でね、なんかもう自分よりも小さい高校生や中学生や下はもう幼稚園ぐらいの子まですごく大勢親戚が集まっているんだけれども、おじいちゃんの葬儀昔のような五寸首をガンガンってやるんですって、棺に。あの土葬時代のやり方ですよね。もう二度と化けて出るなよって感じで太い釘を四隅にこう。打つんですけれどもそれを見た時に人の死ってすごい重いなって思ったそうなんですねでこれだけのたくさんの人が集まって思い出話を語るその時に人様から後ろ指を刺されるような生き方だけは絶対にできないなって思ったそうなんですよでもっとちっちゃい子たちはねそこまで思わなかったかもしれないから自分がその年長者としていとこたちにも伝えていきたいと思ったっていうふうにおっしゃってね。あ、そういうことなのか。それがお客さんの,あのクレームとかね、そういう困りごとを我がことのようにやれるっていうことのきっかけになってる。葬式がきっかけだったんですってすぐに言ってくれたんですね。その時にやっぱり昔の葬式じゃないとダメなんだって思ったんですよ。私なんかも祖父母の葬儀の時はもうみんなが集まっていろいろと思い出話をするっていうシーンは体験してますけれど最近の中高生だと下手をするともう忙しいから葬式に来なくていいって言われてる場合もあるんですよね。まあ、法事はもちろんですけどね。もうでも葬儀の日がもしあの大事な大会の日だったりするとそっち優先になっているご家庭も結構あるようなんですね。ところがやっぱり葬儀っていうのはその人の、まあ、中高生なら中高大学生なら大学生のその時期に
、その身内の葬儀をやるっていうことにすごく出会いと運命があって、そのことがその子の一生を変えてしまうかもしれないぐらいの出来事なんです。本来はそうなんです。ところがやっぱり一日にまとめて二日でやっていたものを簡単にワンデーでやってしまうとか、もしくは母子夫婦だけが参列して、まあ、今年のように特殊事情があるとね、母子夫婦だけが参列して、他の人たちはもう来なくていいよ、コロナだから。っていうことになってしまうと、先ほどのような体験にはなりようがないんですよね。そうなると、もうやっぱりね、若い人たちの生き方を変える瞬間っていうのを失ってしまうので、じゃあ、じゃあ次にね、どんな風にそれ、じゃあ、その人たまたまなんじゃないの感受性が強かったんじゃないのっていう風に感じる方もいらっしゃると思うので、20年前の葬儀と今の葬儀、例えば働き盛りの若いお父さんがある日突然事故で亡くなったっていう場面を思い浮かべてください。昔だったら、その突然にね、大黒柱を失った奥さんは、ものすごいもう、おろおろしてると思います。どうしたらいいのかわからないし、放心状態で、お子さんもいらしても、結局もう口も聞くこともできずにうなだれていて、どうしたらいいんだろうってなってるかもしれないですけれど、お通夜の晩に自分も知らないような、あのご自身はご家庭でのお父さんの顔しか見てないわけなので、そうではない会社の先輩としての顔とか、もしくは会社の上司の方のコメントとか、あとは学生時代のお友達や幼馴染みの人の話、いろんなエピソードを聞いて、まあ、うちのお父さんっていう一人の,あの男性像がですね、すごい膨らんでいくと思うんですよ。もう聞いたこともなかったような、例えば趣味仲間との,あの打ち上げでのひょうきんな様子とか、まあ、お家では結構ね、厳格なお父さんだったかもしれないけど、無口で厳格なお父さんだったかもしれないけど、会社の部下にはすごく親身になって相談に乗っていたりしたかもしれない。そういう逸話を一つ一つ聞いていくうちに、だんだんだんだんその一人のね、まあ、子供さんから見ても、お父さんっていう顔が最初この辺しか見ていなかったんだな。この辺も見えてきた、この辺も見えてきた、最後は後ろの背景もついて、ジグソーパズルが出来上がっていくように、一人の人物像がものすごい広がって終わるのが昔の葬儀だったと思うんですところが今の家族葬とか直葬っていうことになってしまうと参列するのはいつものお父さんを見知った人しか集まりませんのでこのまんまのサイズでお別れしてしまうんですよね、まあ、小さい子からすると人間あっけなくいなくなっちゃうんだなっていうことだけが残ってしまう。ふらふらしてしまったり、すごい喪失感に苛まれたりするんだと思うんです。たくさんのエピソードを聞いて、自分の知ってたお父さんもしくはおじいちゃんがこんなに人物像が膨らむっていうのと、いつも見知ってたまんまのエピソードをただ3年前、5年前って思い出話をして、何回か聞いたお話を思い起こすだけで終わってしまうご葬儀。これだけ違うと思うんですね。葬儀の意味はまさにここにあると思います。2番目の話題ですね。葬儀の本当の意味は何なのお尚さんからすると、まあ、物色で葬儀をやる場合ですね。お尚様からすれば、引導を渡して、仏の弟子になってもらうところが一番大事な儀式です。もうこの世に恨みも辛みもなくて、この世で肉体を持っていた時のいろんな思いはもう流し去ってしまって、何の恨み辛みもない成仏した仏様になってるんだよっていうふうに証明できるための、その儀式が一番大事だと思うんですけど、本来はその残っている私たち凡人たる普通の人にとってはですね、亡くなった人がいかにそのお別れについて腑に落ちるかなんですよね。もう突然だけれども亡くなってしまったっていうどうしようもない衝撃、そのどうしたらいいかわからない気持ちをいろんなエピソードを聞くことで人物像を膨らんでいってだんだんだんだん落とし込んでいく。ああ、素晴らしいお父さんだったんだ。ああ、意外な面も持ってたおじいちゃんだったんだな。まあおばあちゃんでもいいですけどね。まあそういう人だったんだ。人間って亡くなる時にはこんなに人物像を膨らむんだなって思っていれば小さい子や若い人にとっても人間って諦めたものじゃない結構人生っていいものだなっていう思いが膨らんでいくと思うんですね。このことと若者の自殺がすごく減らない今の日本では高齢者よりも中高年よりも若者が一番自死を選んでいるんですよね。こういうこととも
実は関係しているんじゃないかと私は総裁カウンセラーとして思っています。生きていく上で大事なこと、人生って何なのっていう漠然としたことに答えの一つを葬式で見つけることが昔はできていた。それが今はそういう機会がない。しかも中高生って今ものすごく忙しくって、日々試験の準備だ、部活だっていろいろなものに追われていて、大人になるにあたっていろいろふつふつと昔の子供は考えただろう。なんかそういう人生って何なんだろうとか、大人はなんで表裏を使い分けるんだろうとか、そういうようなことを考えたり喋ったりする暇ほとんどないですよね。そういう時間が実は人生にはすごく大事だなって思うんですよ。そういう話し合いを友達とすることから人を裏切るようなことはしちゃいけないよねとか、どういう人間になりたいとか、これだけは住まいっていうようなことを、だんだんだんだん人は刻んでいくんだと思うんですね。で、それの第一が葬式だっていうことなんですよ。ですから、まあ、ワンデーソーを選んじゃったり、今回ね、コロナのために縮小した規模のものを選んだ場合、例えば、納骨の時とかね、一周期の時とかに、まあ、まだコロナが収まってないから、集まることがもしできないんだったら、LINE 通話とかで複数で対話できますよね。おじいちゃんおばあちゃんも LINE なら使えるっていう人がいるかもしれない。そこでいろいろにこう思い出話をみんなでし合ったりしてもいいと思うんですね。あの中高生がぜひおじいちゃんおばあちゃんに教えてあげてほしいんですよ。もしあのこの日が一周期でおじいちゃんおばあちゃんだけがお寺に行っているっていうことがあるんだったらその様子僕たちも見たいからって言ってみてください。それからお寺さんでも昔はねお寺の本堂でスマホを広げるなんてとんでもないっていう感じだったと思うんですけどあこうこう広げませんね今のスマホはね<笑>あのお寺の本堂でスマホやタブレットを開くなんてとんでもないことだっていうふうに昔だったら思ったかもしれないですけど私の知り合いのお坊さんの中には w i f i 設備をわざわざ本堂に引いてあの LINE でここに来てない人にも通信できますよとか、Wi-Fi どうぞ使ってくださいってやってらっしゃるお寺が増えてきてるんです。まあもしね、そのご自身のお墓のあるところのお寺さんがそんなことはやってない、Wi-Fi なんて知らんっておっしゃったとしても、まあ、LINE ぐらいは使えるかもしれないので、あの、今日来られていない親戚がいるんですけれども、ここの様子を伝えるために今これ広げてもいいですかっていうふうに一言伺ってみてください。あの、こういうのやっていいって、総裁カウンセラーの人が言ってたんですよって言ってください。ぜひ。そういうことでお寺さんもね、だんだんだんだん変わっていくことができると思うので、なるべく溝を縮めていきたいと思います。はい、そういうわけでまとめですけれども、あの、葬儀をワンデー層とか直層スタイルでやってしまうと、残された親族の方も、実を言うと、あの気を使わなくて済むっていうのはあるんですよ。あの他人がいっぱい来て見ず知らずのね幼馴染みとか私が一回も会ったこともないような趣味仲間の人たちとかみんなに挨拶してたら疲れちゃうっていうことはあるかもしれませんけれどその代わりに得られるものもすごく大きかったはずなんですね。それをやらずに家族層や特層で見送ってしまった場合その後の孤立感っていうのはすごいんですよ。ですからもうあの若くして死に別れた家族がいる場合。にずっと精神科に通ってうつ状態が2年も3年も続いているっていう人結構たくさんいらっしゃるんですそういう場合はもう遅れてでもいいので何かのメモリアルの時、まあ、周年記念2年目とか3年目でもいいと思いますメッセージカードを募るとかあの住所録に、ね、名前の残っている人たちに何か思い出話があったら一言でもいいから私たちに教えてくださいとかそういったことを発信してもいいんじゃないかと思うんですねメールとかだったら割合簡単に今すぐでなくてもいいので思い出したらお寄せくださいっていうやり方もできると思いますそんな風にしていただけると結構ねグリーフっていうんですけどその死別でどうしようもないぐらいうつ状態が続いちゃっているっていう方も少し和らぐことができるかもしれませんはいそんな感じでね今年はご葬儀を小規模にせざるを得なかったっていう人たくさんいらっしゃると思うんですけれどもいろいろな工夫で補うことができますのでアイデアなんかもあればコメント欄にお寄せください私もそれに足してアイデアをお返事することができるかもしれませんそれではまた次の動画も報告したいと思います